السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا بدین الحق لیظہره على الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فأعوذ بالله دين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اسوية سندهم اسصف اندهم كرم دير رايا پرورتگر نمود وڑر پرورتم آئی سنیش پرباشن نڑتیا اسصف سمستانا கம்மட்டி அங்கம் பகுமானப்பட்டா இஸ்மாயில் மார்ஷ் அவர்கள் இ மகல்லத்திலே ஜமாத்து கம்மட்டி பார வாயிகள் நல்ல வராயா நாட்டுகாரே சகோதனா சகோதனிமான் இந்தேலத்தன்னே ஏட்டகும் பிலியா மதபோதிக வித்தார்த்தி பரச்தானமாயா எச்சசப்பின்டே கர்ணாடக சமுஸ்தானத்தே முழுவன் யோனிட்டுகளிலும் நடந்து கொண்டிரிக்கும்னா யோனிட்டு சம்மேடனம் கேரலத்திலும் கர்ணாடகையிலும் SSF இந்தே membership இந்தே பரவர்த்தனங்களு நடந்து கொண்டிரிக்குகையான் கேரலத்தில் முசிலின்ஜ மாத்தின்டையும் SYS இந்தையும் SSF இந்தையும் லாத்தின்டையும் membership உன்னிச்சி கைஞ்சா அஞ்சாந்தியதி membership உட்டே நாஜிரிச்சு கையின்னும் கர்ணாடகையிலே membership கேம்பையின்டே முன்னோடியாயி நடக்கும் இயும் இயும்டி சம்மேடனங்கள் சங்கண்ணைய குருச்சி ஜனங்கள்கு ஒன்று போதவல் கெரணம் நடத்துகா என்னுள்ள மகத்தாயே லெக்ஷமானும் இது ஒன்று உட்டேசிக்கம் அல்லாகு சுபகானவு தயால அவன்ட பரிஷுத்தமாய தீனில்லி சிலாமினே இவடே அவன் சம்ரிக்சிச்சு உண்டை இதி आ दीन इंडे काबल आणगल आई महान मारा या अंबिया कले अल्लाह ताले परन्ये चु अवर्क शेषम महत्तु कलाया सुहाबतुल किराम अदबोले तन्ने ताबियुत ताबी इंगलुम ताबियुत ताबी इंगलुम आइम्मत मुजित हिदुगलुम इन्न ई परिशुद्ध माया दीनुल इस्लामी ने नमँड महान माराया पंडित दिन मार इंद्र प्रबोधन हम नड़ती कुंडली कर गया। ओरो कार्यगत तुम इस्लाम इंद्र प्रबोधन हम अदान द काल ते साहजेरी अंगल आरिंदम पटिचुम मनसिला की कुंडान महान मारे नड़ती ही टूला। मुसा ने भी यही इस्लाम इंद्र कार्यगत तुम धारियाल Jadu karum, mandra wadi gadum, magic gadum, kani kanda beri kala mai irungu. Apa dia anu Musa ni bi hari Islam ini kai Allah hutta ni beri badi gudu tu. Aa wadi nelayan tu tergerinyal, adu pamba i maru ni. Agane i lori magic, etto kumbiri i beri magic Allah hutta ala. Musa ni bi hari Islam ini kai il gudu tu. Habibah ya mutton ibi sallallahu alaihi wasallam adang lori kala gitu tu. 
സാഹിത്യം കൊണ്ടൊരു കളിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടമായ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താൽ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്ത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ സംഘടിതമായി കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ കവർന്നെടുക്കാനും കാർന്നു തിന്നാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ഒരു മേശപ്പുറത്ത് ഭക്ഷണം വെച്ചാൽ ആ മേശയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏതുപോലെയാണോ ആ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് കൈകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുപോലെ ഇസ്ലാമിനെ തിന്നാൻ വേണ്ടി നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും ഇസ്ലാമിനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കയറുന്നുണ്ടാകും നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത കോടതിയിൽ നിന്ന് നീതിപീഠത്തിൽ നിന്ന് വളരെ മനുഷ്യന് പോലും മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് പോലും നിരക്കാത്ത ചില വിധികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണും ഒരാണും പരസ്പരം അവരുടെ ലൈംഗിക ആവശ്യത്തിന് ഉഭയകക്ഷി സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാകുന്നില്ല എന്ന പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നീതിപീഠങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ധാരാളം ആശയങ്ങൾ മുത്തലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ പൊതുരംഗത്തുള്ള പ്രവേശനങ്ങളുമെല്ലാം മതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ നീതിപീഠങ്ങളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും കൈകടത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്ത് നാം ആലോചിക്കണം ഇസ്ലാമിനെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും കാർന്ന് തിന്നാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ സമരം ചെയ്താലും പൊരുതിയാലും നമുക്ക് ഇവിടെ വിജയം നേടാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെയാണ് സംഘടിതമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങളെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളും സ്വഹാബത്തും പഠിപ്പിച്ച ഇമാമിങ്ങൽ പഠിപ്പിച്ച വിശുദ്ധമായ ദീനിനെ വികലപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ രാജ്യത്ത് വിധ ഈ കക്ഷികളും വളർന്നു വരുമ്പോൾ നാം ആലോചിക്കണം വളരെ സംഘടിതമായി ആസൂത്രിതമായി അവർ നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെയും വശീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒറ്റക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് പൊരുതാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഇവിടെയാണ് ഒരു സംഘടിതമായ ഒരു നല്ല ശക്തിയുള്ള ഒരു ടീം വർക്ക് ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരു ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഒരു നേതൃത്വവും ആ നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായി വരുന്നത് അതിനാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ സമസ്ത കേരള ജമയത്തിൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിത സഭ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പണ്ഡിത സഭയുടെ അമരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായിരുന്ന മഹാനായ താജുൽ അവിടത്തെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി അവിടത്തെ ആയുഷ്കാലം ചെലവഴിച്ചു അതിനുശേഷം മഹാനായ എം എ ഉസ്താദും അങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു ആ രൂപത്തിൽ പണ്ഡിത സഭക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാന്മാർ അവർ ആലോചിച്ചു പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രം പോരാ യുവജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഷോപ്പുകൾ നടത്തുന്നവരും കച്ചവടം നടത്തുന്നവരും കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നവരും ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ഗൾഫിലുള്ളവരും ഇങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കിടയിലേക്ക് വിദഗ്ധത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ കടന്നില്ലെന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവരിലേക്കും നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു മാതൃക അവർക്കിടയിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം എന്ന് പറയുന്ന 
യസ്വയസ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രൂപീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് മാത്രം പോരാ പിന്നെയും നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് ശത്രുക്കൾ കടന്നു ചെന്നു ബാപ്പ നല്ല ഈമാനുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഉമ്മ നല്ല ഈമാനുള്ള ഒരു സഹോദരിയാണ് മക്കളെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു പക്ഷേ ആ ക്യാമ്പസുകളിൽ മലീമസമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ വളരെ മോശമായ ഒരു സാഹചര്യം ആ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നതിന് ശേഷം മക്കളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറുന്നു ശൈലികൾ മാറുന്നു എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ അരാജകത്വം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് മാത്രം പോരാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സംഘടിപ്പിക്കണം വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒന്നിപ്പിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉലമ ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ മഹാനവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലുമയുള്ള പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നത് അങ്ങനെ അന്ന് ആരംഭിച്ച മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വർഷങ്ങളായി നാൽപ്പത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് കേരളം വിട്ട് കർണാടക വിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ന് എസ് എസ് എഫിന്റെ ഘടകങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണ് നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഈ അരനൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടത്ത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്ത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അർപ്പണബോധമുള്ള അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ ഹബീമായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന അവരിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ നെരിയാണിക്ക് മേലെ ഫാൻ ധരിക്കുന്ന തലയിൽ തൊപ്പി ധരിക്കുന്ന താടി വെച്ച് ധരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ ഈ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എസ് എസ് എഫിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണ് നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ മാഷ്ടവർകൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നന്നായാൽ ഈ ദുനിയാവും അതിലുള്ള സർവ്വതും ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഒരാളുടെ സന്മാർഗമാണ് ഒരാളുടെ ഹിതായത്താണ് അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഹിതായത്തിന് കാരണമായ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തെ നമ്മൾ അടുത്തറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം ഈ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ക്യാമ്പസുകളിലേക്കാണ് ക്യാമ്പസുകളിലാണ് പുതിയ തെമ്മാടികൾ ജനിക്കുന്നത് ക്യാമ്പസിലാണ് പുതിയ മദ്യപാനികൾ പുതിയ കള്ളുകുടിയന്മാർ ജനിക്കുന്നത് ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്നാണ് കഞ്ചാവിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പല ലഹരിയുടെയും അടിമകളായി മാറുന്നത് ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്നാണ് ആ ക്യാമ്പസുകളുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ മുറ്റത്തേക്കാണ് എസ് എസ് എഫ് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് അവരോട് തിന്മയെ കുറിച്ച് വിരോധിച്ചുകൊണ്ട് നന്മ കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ ദീനി ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ മംഗലാപുരത്തും ബാംഗ്ലൂരിലും ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലും അലിഗഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിൽ മലയാളികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കന്നഡക്കാരുണ്ട് ഈ പഠിക്കുന്ന എത്രയോ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ ആ കോളേജുകളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ സമീപത്ത് പി എ കോളേജിലും ബാരീസിലും മംഗലാപുരത്തെ വിവിധ കോളേജുകളിലും പഠിക്കുന്ന ധാരാളം പഠിക്കുന്ന മലയാളികളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അവർ താമസിക്കുന്നത് ക്യാമ്പ് ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലുകളിലാണ് ബാംഗ്ലൂരിലും ഹോസ്റ്റലുകളിൽ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് എങ്ങനത്തെ ഹോസ്റ്റലുകളാണ് ആ ഹോസ്റ്റലുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് എല്ലാ തെമ്മാടിത്തരങ്ങളും എല്ലാ വേണ്ടാത്തരങ്ങളും അവിടെയുണ്ട് മുഴുവൻ നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അവർക്ക് എന്തെന്നറിയില്ല ദീനി ചിന്തയും ബോധമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായി 
ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാറുമ്പോൾ അവിടെയാണ് മഹത്തായ എസ്എസ്എഫ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം കടന്നു എന്നുകൊണ്ട് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും ഓരോ ക്യാമ്പസിന്റെയും മുറ്റത്ത് വലിയ വലിയ ബിൽഡിംഗുകൾ വിലക്ക് വാങ്ങി ഹോസ്റ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് വിസ്റ്റം ഹോസ്റ്റലുകൾ സംവിധാനിച്ചുകൊണ്ട് മംഗലാപുരത്ത് രണ്ട് ഹോസ്റ്റലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇരുപത് ജില്ലാനും ഹോസ്റ്റലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിലുണ്ട് അലിഗഡിലുണ്ട് ഹൈദരാബാദിലുണ്ട് കൊൽക്കത്തയിലുണ്ട് ബോംബെയിലുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം എസ് എസ് എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ആ ഹോസ്റ്റലുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഒരു ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്ത് ആ ഉസ്താദ് അവിടെ ഒരു മുറി ഒരുക്കിയിട്ട് ആ ഹോസ്റ്റലിൽ അഞ്ചു നേരത്തെ അഞ്ചു നേരത്തെ ജമാഅത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു സുബഹിന്റെ നിസ്കാരത്തിന് ഓരോ ഹോസ്റ്റലിന്റെ വാതിന് മുട്ടിയിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നു സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഖുർആൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് ഹദീദ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അവർക്ക് കൃത്യമായി നിസ്കാരത്തിന്റെ മസാലകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് ഹദാദ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അവരെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുവാനും നോമ്പ് നോക്കുവാനും ഇസ്ലാമിക ചിഹ്നങ്ങൾ പാലിക്കുവാനുള്ള സ്വഭാവങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിസ്റ്റം ഹോമുകൾ എന്ന് എസ് എസ് എഫിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ വലിയ വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഡോക്ടർമാരാകൻ വന്നവർ മെഡിക്കൽ പഠിക്കുന്നവർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്നവർ അതുപോലെ വിവിധ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വലിയ വലിയ ഐ ടി സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഹോസ്റ്റലുകൾ അന്വേഷിച്ചു വന്ന് അവിടെ കൃത്യമായി സുന്നത്തുകളും നിസ്കാരങ്ങളും തഹക്കുത് പോലും നിസ്കരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ധാരാളം ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് എസ് എസ് എഫ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ദീനി ധർമ്മത്താണ് വളരെ നല്ല ഒരു ഭാവിയുള്ള നല്ല ഒരു ഭാവി സ്വപ്നം കാണുന്ന നല്ല ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ മഹത്തായ ലക്ഷ്യം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ നേതൃത്വത്തിന്റെ ആരിമിങ്ങളുടെ സയ്യിദമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം ആലോചിക്കണം ഇതാരെയും തെറി പറയാനല്ല ആരെയും ഇവിടെ ആരെയെങ്കിലും കുറ്റം പറയാനല്ല ആരോടെങ്കിലുമുള്ള അരിശം തീരിക്കാനല്ല മറിച്ച് ലോഹുവിന്റെ ദീന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മഹത്തായ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു സുബാന അവന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓ മനുഷ്യ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നീ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഹ്ഷറ എന്ന് പറയുന്ന ലോകം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ലോകമാണ് ആ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അൻപതിനായിരം കൊല്ലത്ത് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത്രയും വിശാലതയുള്ള ആ മഹ്ഷറയിൽ വെച്ച് സുബാനല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ചിലരുടെ നെരിയാണി വരെ വിയർപ്പാണ് ചിലരുടെ മുട്ടുവരെ വിയർപ്പാണ് പല ആളുകൾക്കും അരവരെ വിയർപ്പാണ് പലരുടെ കടുത്തുവരെ വിയർപ്പാണ് സൂര്യൻ ഒരു ചാണ് മുകളിലാണ് അങ്ങനെ ചുട്ടുപ്പിളക്കുന്ന ആ മഹ്ഷറയിൽ വെച്ച് സഹോദരന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയുള്ള മഹ്ഷറയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിന്ന് നൃത്തത്തിൽ നിന്ന് കാലനക്കാൻ സാധ്യമല്ല 
حتى يسأل عن نمره فيما أفنا كتو كذا قال لا برين ده ينكم نينكم بريان ولا بريشان نغلان ما على ربنا كورنا ده ينكم نسميم محشريل نكم نسميم أبدا نمر نمنا نرتد دين نمرد كايلد كان نمك أني بعده ميلا أديل نالي شوط ينجل نبرد شوط ينجل لوندي أديل بطة بري شوط يوم أنوم ليه في ما أفنا نيندا أيش كارم ني يندين يصير بعيد شو مني نني كلاه تعالى دم نايش كارم ني يندين ني مين دي يصير بعيد شو Nenek keter ya no ayush kala malah hota ala dan ni tulad ayush kala si ni anda ni cerewa ini si tulad kerja mau ayak kanak ke Rabbi no udah bodi pikir dah dunde janda madu barai nu wa an sababihi fi ma abla ayush kala endu barai mbo jalan amudal mera nombere adil ulputu Pine rendah, mudah berat dengan Allah Taala beri nu. Wan shababihi fi ma abla. Ninda yuwatum ni yendin ni bende celaweh cu. Ninda yuwatum ni yendin ni bende celaweh cu. Corpakare, nama laluji kena. Yuwatum menul ladi. Yaitu umnal lewiri prasari pun lewiri kuri khala man. Ham tiri cerdikan gak illa. Yuwatum Manusia ni jiwa itu leh terum nerna ayega ma ayah beri samaya. Manusia ni muda gatram mande ondo kuti kalam. Macam tu yuwatam, macam tu warat kya. Kuti kalam tu nama kapal udah yam sahaya manam. Umma ini sahaya manam. Enggir ni nama kita jiwa kengadiu. Ceria makala agumbo. Sondang gaya enggal kya cewaan. Umma yoda sahaya. Alenggil macam tu lebiru sahaya. Awasnya manam. Pine nama lalu beri wajah suri praya ti lati, ega deh sembari, ini benda yang lalas ya sensi ya tumbuh nama lalu beri yuwawa i maru nu, pine nama lalu sonda ma i narak kanum, sonda ma i cindi kanum, malu di kanum katodang nama beri kalam, agenya praya ma i, petiri batangji, upad naal padu kalanggadi embo, nama lalu naal lalu beri yuwawa i maru, pine nama lalu windom bardak kita lek bobo nu. Kuti kali mengenai air itu, ah kuti kali tu ikhwan itu boleh gaya na, biasa gumbo, macam dia ada sahaya mila ada pogan gadi ni lila, cerap polu ribu badi beranom, aling gilu ribu alu beranom, aling gilu ribu wahanam beranom, pada rum kerap pilan, sondam abis shengal polu rum rumah ikan gadi ni lila, malam utrangel keran na kerap pil dan na mogan na praya rum mula beri terayung. Ceria makcik ini ni ano, ah ceria makcik awas tadi lek kubin dom praya makum bol mar gaya ano manusia ni, manusia ni jadi hi nade malam manusia nak kan? Apa ini warga kita ini dayum kuti kali ini dayum meda ini, satu um nello beri samaya mana yuwat tum inul lado. Ha yuwat tata samandi cuy Allahu inna habiba ya, tu nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngel barayunu. وعن شبابه في مأبلا مني نند يوتم نيا نند ميند شلبي شو نيا الله بنود مروري برايين دندي جروب كاره نمرا يوت وعالم واتس اب نند يوم فيس بوك نند يوم وبيوعك نند ميند يا نو نمرا شلبي شو تون لدي Allah nama dan dengan kerum nelayan yang orang orang kemudian di celah bayi cutun do, ya dengan kerum ground deal boi kriket kali kano, football kali kano, macam ya dengan kerum kali kemudian dia no, nama da ayush kano celah bayi cutun la do, adal lah ya dengan kerum nelayan yang dia tinne main dia no, Allah min de diniya ya perwatan tinne main dia no, Rabbi no hod marwadi barai enda dun. وعن شبابي فيما أبلا يوتت كرتي الله بنود كتما يا كنك بريانم جرب كاره بدك شبري نيند دين نيند بربرتنا تلني سجيبا ماي ناني دا سنة جماعة نيند بربرتنا نرتي تونذا بعد نيند ماجدي سنة بيند يا نودي نادني تونذا Pau pertama saya ikan mendingan, ini udin ada ni tuhnda. 
വീടില്ലാത്തവനിക്ക് വീട് വെക്കാൻ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാനും രോഗിക്ക് ചികിത്സ നൽകാനും ഞാൻ മുന്നിറ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വല്ലതും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ പറയാൻ ഒന്ന് വല്ലതും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ പറയാൻ ഓ സഹോദരന്മാരെ സ്വന്തം അയൽവാസികളായ വീട്ടിലുള്ളവർ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാട്ടിലുള്ളവര് പോകട്ടെ സ്വന്തം അയൽവക്കത്തുള്ള വീട്ടുകാരെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുമ്പോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊരു വയസ്സായ ഉമ്മയുണ്ട് മക്കൾ ആരുമില്ല ആണുങ്ങളില്ല ആ ഉമ്മാക്ക് ചിലപ്പോൾ വല്ലതും സാധനം ആവശ്യമുണ്ടാകും ഉമ്മാക്ക് മരുന്ന് ആവശ്യമുണ്ടാകും ചെറുപ്പക്കാരാ ആ ഉമ്മാക്ക് മരുന്നെത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നീ സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും രോഗിക്ക് ശുശ്രൂഷ കിട്ടാതെ ചികിത്സിക്കാൻ പണമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അവരെ കാണാനും അറിയാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ എസ് വൈ എസിന്റെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ആ നിലക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ യുവത്വത്തെ ചെലവഴിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ യുവത്വം നീ എന്തിനു ചെലവഴിച്ചു റപ്പിനോട് മറുപടി സഹോദരിമാരെ എന്റെ ഉമ്മ പങ്കന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് നല്ല യുവത്വമുള്ള കാലമാണ് ആ കാലത്തല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴല്ലേ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അധികരിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴല്ലേ ഖുർആാനോത്ത് അധികരിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴല്ലേ തഹജ്ജുദിനെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത് നല്ല യുവത്വമുള്ള സമയമാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയമാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പേടി മനസ്സിലുള്ളവർ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ അവർക്ക് അവരുടെ കിടപ്പറയിൽ അതാ കിടത്തം കൊള്ളുന്നില്ല അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ അതാ അവരുടെ വിരിപ്പിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് എന്താണ് കാരണം പഠിച്ചവരെ എനിക്ക് നീ എത്ര ആയുസ് തന്നു എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സായല്ലോ മുപ്പത് വയസ്സായല്ലോ നാൽപ്പത് വയസ്സായല്ലോ അൻപത് വയസ്സായല്ലോ ഞാനൊന്നും നല്ലത് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഞാനൊട്ടും നന്മ ചെയ്തില്ലല്ലോ ധാരാളം വേണ്ടാത്തരം ചെയ്തിൽ ചെയ്തല്ലോ എത്ര ആളാണ് എന്റെ കൺമുമ്പിൽ മരിച്ചത് എത്ര ആളെ മയ്യത്താണ് കബറിൽ വെച്ചത് ഞാനും മരിക്കേണ്ടവനല്ലേ എന്റെ മയ്യത്തും കബറിൽ വെക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ലല്ലോ നീ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമോ അള്ളാ നീ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമോ റബ്ബേ എന്നുള്ള പേടിയും പ്രതീക്ഷയും വേണം നീ റഹ്മാനാണ് റഹീമാണ് ഗഫൂറാണ് നീ ഒരിക്കലും തന്നെ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല നിന്റെ റഹ്മത്ത് വലുതാണ് നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ എന്നെ പരിഗണിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും വേണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയും വേണം റബ്ബിനോടുള്ള പ്രതീക്ഷയും വേണം ആ പ്രതീക്ഷയുടെയും ആഗ്രഹത്തിൻ്റെയും പേടിയുടെയും ഇടയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ അടിമകൾ വിരിപ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുപോയി ചെറുപ്പക്കാരെ കൃത്യമായ നിസ്കാരം നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം പോലും കഥാകാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള റവാത്തിബ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കേണ്ടവരാണ് സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ മഹതിയായ ആസിയ ബീവി റതിയാഹുവൻ 
ഫിരിയാവുലിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു വലിയ മഹതിയാണ് ഈമാനുള്ള മഹതിയായിരുന്നു ഫിരിയാവുലിന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും നല്ല ദീനീ ബോധമുള്ള അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമുള്ള മഹതിയായിരുന്നു ആ മഹതിയവർകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറാത്തതിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിച്ചു ശിക്ഷിച്ചു അവസാനം മഹതിയായ ആസിയ ബിബി റതി അള്ളാഹുവന്നയുടെ മുന്തുവാരത്തിലേക്ക് നല്ല ചൂടാക്കി തളപ്പിച്ച ഇരുമ്പ് നിരുപ്പ് പോലെയാക്കി ഇട്ടപടത്തെ മുന്തുവാരത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചങ്ങ് കൊന്നുകളഞ്ഞു ആ സമയം മസ്ജിദം ബനോഹു ലഹു ബൈത്തം ഫിൽ ജന്ന ഒരാളൊരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ അവനിക്ക് സ്വർഗത്തിലൊരു വീടാണ് എന്നിങ്ങനെ വയത് പറയുമ്പോ ഒന്നുമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവൻ ചിന്തിച്ചു പോകും അല്ല എനിക്കും നീ നല്ലോണം പണം തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും ഒരു പള്ളി പണിതേനെ എനിക്കും സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് കിട്ടാത്ത പണത്തിന് കൊതിച്ച് നീ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട മനുഷ്യ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും വരാൽ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും പത്ത് റക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പതിവാക്കുന്നുണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ അവനിക്കൊരു കൊട്ടാരമാണ് പത്തിറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ആരെങ്കിലും അവനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരമാണ് മാടപ്രാവുകൾ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് കരയുന്നു കോഴികൾ കൂക്കി വിളിക്കുന്നു പക്ഷികൾ മുഴുവനും മോഹുവിന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് തുസ്ബീഹിലാണ് അതാ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാം റബ്ബിനിക്ക് അതിരാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് തസ്ബീഹി ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ നേമത്തുകളും നൽകപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ നല്ല കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുകയാ ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമായ പള്ളിയിൽ നിന്ന് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ഓ മുസ്ലിമായ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്നയും നിങ്ങളെയുമല്ലേ ഏതെങ്കിലും മറ്റു മതക്കാരെ അല്ലല്ലോ വിളിക്കുന്നത് മുസ്ലിംകളായ നമ്മയല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് അതിനിക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നാരാണ് ഉത്തരം ചെയ്യാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ സുബൈനേരത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ പുതപ്പ് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് റബ്ബിലേക്ക് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങണേ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ യുവത്വത്തെ കുറിച്ചും റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യമുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെയും വസല്ലമതങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിന്റെ മുതൽ എവിടുന്ന ആ മുതൽ നീ എങ്ങനെയാ സമ്പാദിച്ചത് ഹലാലായ രൂപത്തിലാണോ ഹറാമായ രൂപത്തിലാണോ ഹലാലാണോ എങ്കിൽ നിന്റെ വഴി സുരക്ഷിതമാണ് നീ സമ്പാദിച്ചത് മാത്രമല്ല ചെലവഴിക്കുന്നതും ഹറാമിലൂടെയാണോ നീ അതാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും ഇവിടെ കച്ചവടക്കാരുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും അല്ലെങ്കിൽ ആരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും ഞാൻ പറയുന്നു കച്ചവടത്തിൽ കളവ് പറയാൻ പാടില്ല കച്ചവടം കളവ് പറഞ്ഞാൽ ഹറാമായ പണമാണ് 
പണം ഹറാമായി പോയി ഇല്ലാത്ത വർണ്ണനകൾ പറഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥലം കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോ ആ സ്ഥലത്തിന് ഇല്ലാത്ത വസ്തുകൾ പറഞ്ഞ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് സ്ഥലത്തിന് ഇല്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യലാണ് ഒരു വാഹനം കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വാഹനത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് അത് ഹറാമായ കച്ചവടമാണ് ഒരു വസ്ത്രം കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനില്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് ഹറാമാണ് അങ്ങനെ ഏത് വസ്തുവായാലും കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കച്ചവടം നടത്താൻ പാടില്ല ആ വരുമാനം നല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട വരുമാനമല്ല ഹലാലായ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരം നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചെ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നരകത്തിൽ നരകം സ്പർശിക്കാത്ത ശരീരമാവുകയുള്ളൂ ആ ഹറാമായ പണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് തീറ്റിച്ചാൽ മക്കളും നന്നാവുകയില്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു നിനക്ക് സമ്പത്ത് വന്നത് എവിടെ നിന്നാണോ ആ സമ്പത്തുണ്ടായ വഴികളെ കുറിച്ചും നീ ചെലവഴിച്ച വഴികളെ കുറിച്ചും റബ്ബിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ ആ മറുപടി പറയാതെ നിന്റെ കാലനക്കാൽ നിനക്ക് സാധ്യമല്ല സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂഹുറയോഹുവെന്ന് പറയുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏഴ് വിഭാഗം ജനങ്ങൾ നേരത്തെ ഇസ്മായിൽ മാഷിപ്പെടതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾ അവർക്ക് അർഷിന്റെ തണലുണ്ട് ഏതാ അർഷിന്റെ തണൽ എപ്പോഴാ ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാളുടെയും സഹായമില്ല വളരെ ചുട്ടു പളക്കുന്ന മരുഭൂമിയാണ് മഹറ ആരുടെയും സഹായമില്ല ബാപ്പ മുന്നിലുണ്ട് കാണുന്നില്ല ഉമ്മയുണ്ട് അറിയുന്നില്ല ഭാര്യയുണ്ട് വേണ്ടേ വേണ്ട മക്കളുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒരേ ഒരു ചിന്തയാണ് നഫ്സി നഫ്സി എനിക്ക് രക്ഷയുണ്ടോ എനിക്ക് രക്ഷയുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണത് സ്വന്തം കാര്യം ചിന്തിക്കാത്ത ഒരാളുണ്ട് ദാരെന്നറിയുമോ യൗമയതോ അതമുംബിയ നഫ്സി 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 നഫ്സിയ യൗമയതോ ഹൈറു ഹൽക്കില്ലംബിയ ഉമ്മതീയ ഉമ്മതീയ ഉമ്മതി സ്വന്തം കാര്യം ചിന്തിക്കാത്ത വരേ ഒരു നേതാവ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളാണ് അവിടെ ഓർക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട എന്നെയും നിങ്ങളെയുമാണ് ദോഷം ചെയ്ത പാവികളായ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർക്കുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് മറ്റുള്ള സർവ അമ്പിയാക്കളും പറയുന്നത് അവർ മുഴുവനും പറയുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ മതങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർക്കുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് സഹോദരന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ അർഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന ഏഴ് വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ആ വിഭാഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നമ്മൾ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഏതാണ് ഏഴ് വിഭാഗം അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഇമാമുന്നാദിലും നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാണ് നീതിമായ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാണ് അതിന് ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് 
ഒരു ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഒരു ജമാഅത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഒരു ജമാഅത്തിന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാരനാണ് നീതിയോടെ പെരുമാറണം ഒരു ഉമ്മത്തിന്റെ ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നീതിയോടെ പെരുമാറണം ഒരു വീട്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്ത യജമാനനാണ് എല്ലാ മക്കളോടും നീതിയോടെ പെരുമാറണം മൂന്നോര ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുള്ള ഭർത്താവാണ് എല്ലാവരോടും നീതിയോടെ പെരുമാറണം ഇങ്ങനെ ഒരു മുതലാളിയാണ് ആ മുതലാളി തൊഴിലെടുക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് എല്ലാ തൊഴിലാളികളോടും ഒരേപോലെ നീതിയോടെ പെരുമാറുന്നവനാകണം ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവനാണ് ആ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളോട് മുഴുവനും നീതിയോടെ ഭരണം നടത്തണം ഇങ്ങനെ ഏത് രംഗത്തും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവർ ആ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവർ അവരുടെ അനുയായികളോട് നീതിയോടെ പെരു പെരുമാറുന്നവരാരാണോ അവർക്ക് അർഷിന്റെ തളരുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എങ്ങനത്തെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് എങ്ങനത്തെ ചെറുപ്പക്കാരി എന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇബാധത്തിലായി വളർന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ജീവിതം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്തയാണ് ഹറാമ് തൊടുന്നില്ല ഹറാമ് സ്പർശിക്കുന്നില്ല ഹറാമ് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ റബ്ബിനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് വളരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാണോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനിക്ക് അർഷിന്റെ തണലുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം വിഭാഗം പറയുന്നു അതെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഹൃദയം പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവനാണ് പള്ളിയുമായി നല്ല ബന്ധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്താണ് പള്ളിയുമായുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയുമായുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ ബദ്രും ഓലോതുണ്ട് ശീരണി വെക്കാൻ അവൻ വല്ല ഉഷാറാണ് പള്ളിയിൽ മൗലിതുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ശീരണി വിളമ്പാനും അവൻ റെഡിയാണ് അതല്ല പള്ളിയുമായുള്ള ബന്ധം അത് വേണ്ട എന്നല്ല അത് വേണം പക്ഷേ പള്ളിയുമായി ഹൃദയം ബന്ധപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പള്ളിയുമായി ഹൃദയം ബന്ധപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പള്ളിയിൽ അഞ്ചു നേരം നടക്കുന്ന ജമാത്തുള്ള നിസ്കാരമുണ്ടല്ലോ ആ പള്ളിയിലെ ജമാത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവനാ അതാണ് പള്ളിയിലെ ഇമാറത്ത് അതാണ് പള്ളിയുമായി നല്ല ബന്ധമുള്ളവൻ അയാൾ ഭയങ്കര പള്ളിയായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമുള്ള ആളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിലെ ജമാത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവനാണ് എന്നാണ് പള്ളിയുമായി ഹൃദയം ബന്ധപ്പെട്ടവൻ ആ പള്ളിയിലെ അഞ്ചു നേരം നടക്കുന്ന ജമാത്ത് അതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവനാണ് പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർ അവർക്ക് പള്ളിയിലല്ലാതെ നിസ്കാരം ഇല്ല അവരെ നിസ്കാരം പള്ളിയിലാണ് അവർ പള്ളിയിലെ ജമാത്തിന് വരണം രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത സുഹാബിയാണ് മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജമാത്തിന് എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ വരണം രണ്ടാമത്തവരാളെ സഹായമില്ലാതെ എനിക്ക് പള്ളിയിൽ വരാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജമാഅത്തിന് ഉതിരു തരണം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് പള്ളിയിലെ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് നബിയേ പള്ളിയിലെ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
ജമാത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എതിരില്ല ജമാത്തിന് വന്നേ പറ്റൂ ഓ സഹോദരന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരോടും എസ് വൈ എസിന്റെ കർമ്മധീരനായ യുവാക്കളോടും യുവജനങ്ങളോടും പറയട്ടെ നങ്ങൾ പറയുന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പലരും ദുബായിൽ പോയിട്ടില്ലേ സൗദിയിൽ പോയിട്ടില്ലേ ഒമാനിലോ ഖത്തറിലോ ബഹ്റൈനിലോ പോയിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ എന്തിനാ പോകുന്നത് ഇവിടെ ആയിരം മുറുപ്പ് കിട്ടിയാണ് അത് ആയിരം രൂപയാണ് പക്ഷേ അവിടെ ആയിരം കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ ഇരുപതിനായിരമാണ് അവിടത്തെ ആയിരത്തിന് ഇവിടെ ഇരുപതിനായിരമാണ് അവിടത്തെ ഒരായിരത്തിന് ഇരുപതിനായിരം കിട്ടുമെന്ന് നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ നിന്റെ കുടുംബത്തെ നീ ഒഴിവാക്കുന്നു ഭാര്യ മക്കളെ നിർത്തുന്നു മാതാപിതാക്കളെ ഒഴിവാക്കുന്നു വീടും കുടുംബവും എല്ലാം വിട്ടിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഭാര്യയുടെയും കുഞ്ഞു മക്കളെ ഒന്ന് ചുംബിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ആയിരം മുറുപ്പികൊക്കെ ഇരുപതിനായിരം കിട്ടുമ്പോ എന്തും സഹിക്കാൻ തയ്യാറല്ലേ എന്നാൽ ഒറ്റ അതാ ഒറ്റ ജമാത്തിന് ഒരു നേരം നീ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നത് ജമാത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ ആയിരത്തിന് ഇരുപത്തി ഏഴായിരമാണ് ഒരു റക്കാത്തിന് ഇരുപത്തി ഏഴ് റക്കാത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ാണ് പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കാരത്തിന് വരണം ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലെ ജമാത്തിന് വരേണ്ടതില്ല ജുമാക്ക് വരേണ്ടതില്ല അത് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞാലും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞാലും അതൊന്നുമല്ല നിങ്ങളെ തെളിവ് അള്ളോഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ ചരിയയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫിഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾക്ക് 11 ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിമ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാരും തന്നെ ജുമാക്കോ ജമാതിനോ അടുത്തുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് വന്നതായി ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലില്ല വല്ല പ്രതിഫലവും അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരോട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി അവിടത്തെ ഭാര്യമാരോടോ പെൺമക്കളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഉമ്മഹുമൈദിന് എനിക്ക് പള്ളിയിലൊന്നും നിസ്കരിക്കണം ഇന്നീ ഉഹിപ്പ് തങ്ങളെ കൂടെ ഈ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് വല്ലാത്ത കൊതിയുണ്ട് നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മഹുമൈദിന് സായിദി റതിയാഹു എന്നയോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പെണ്ണെ നിന്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഈ കുയ് പള്ളിയേക്കാൾ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പള്ളിയാണ് കുടുംബത്തെ പള്ളിയിലേക്കാൾ നിന്റെ വീട്ടിലാണ് നിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള റൂമിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നിന്റെ പ്രൈവറ്റ് അറയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കലോണ് അത് നിന്റെ വീട്ടിന്റെ നിന്റെ പ്രൈവറ്റ് അറയുണ്ടല്ലോ ആ അറയിൽ വെച്ച് നീ നിസ്കരിച്ചോ അതാണ് നിനക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമെന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ വീടാണ് ഉത്തമമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏത് ജഡ്ജിമാര് വന്ന് വിധി പറഞ്ഞാലും ഏത് മന്ത്രിമാര് പറഞ്ഞാലും ഇനി ആര് പറഞ്ഞാലും ഉമ്മമാരെ 
അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിന് പുറം റസൂർ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിന് പുറം മഹാനാ മഹാന്മാരായി മാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതിന് പുറം നമുക്ക് മറ്റൊരു ദീനില്ല കേട്ടോ സ്ത്രീകൾ ആവശ്യത്തിന് വരുന്നുണ്ട് മക്കയിലെ പള്ളിയിൽ അതാ തവാഫിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ വരുന്നുണ്ട് മദീനത്തേക്ക് സിയാറത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് വരാം ആവശ്യമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജുമാക്കോ ജമാത്തിനോ വരൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് വരേണ്ടതുമില്ല ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരോടും സഹോദരിമാരോടും പറയുന്നു പുരുഷന്മാരോട് പറയുന്നു പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവര് ജമാത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് എത്തണം അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിലെത്താൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ജമാത്തായിട്ടെങ്കിലും നിസ്കരിക്കണം നിങ്ങളെ മക്കളുണ്ടോ ജ്യേഷ്ഠനുജന്മാരുണ്ടോ അവരെ വെച്ചിട്ടെങ്കിലും ഒരാളെ ഇമാമ് നിന്ന് മറ്റൊരാളെ ജമാമുമായി നിന്നുകൊണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടെങ്കിലും ജമാത്തായി നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം ഇനി വീട്ടിൽ സഹോദരിമാരാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതാ ആണുങ്ങൾ ഇമാമ് നിൽക്കണം പെണ്ണ് മാമുമാകണം ഇനി പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ജമാത്തായി നിഷ്കരിക്കണം ജമാത്തിന് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്കും വീട്ടിൽ ജമാത്തായി നിഷ്കരിക്കണം പുരുഷന്മാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷന്മാര് ഇമാമത്ത് നിൽക്കണം സ്ത്രീ പിന്നിൽ നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ ജമാത്ത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല ഇത് വലിയ പ്രതിഫലമുള്ളതാണ് സഹോദരന്മാരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാ എപ്പോഴാ അസർ ബാങ് കൊടുക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ എപ്പോഴാണ് മകരിവ് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് എത്തണം മകരിവ് നിസ്കരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന എപ്പോഴാണ് ഇഷ കൊടുക്കുന്നത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പള്ളിയുമായി മനസ്സ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിലാകണം കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ അറശിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ പരസ്പരം അവർ സ്നേഹിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്നേഹിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ ഒരുമിച്ചു കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു ഈ ഒരു വലിയ വലിയ ഒരു അവസരമാണ് ാണ് അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധമാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രവർത്തനം അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നു കാര്യത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു കാര്യത്തിൽ വിട്ടുപിരിയുന്നു അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതും പിരിയുന്നതും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വേണ്ടിയാണ് റബ്ബിന്റെ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അർഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരാക്കണം കേട്ടോ അതിനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കളെ എസ് എസ് എഫിൽ ചേർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും സ്നേഹിക്കുകയും പിരിയുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ ഈ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സഖണ്ടയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചു പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോന്നിവാസം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് സ്വന്തം ഭാര്യന്റെ കൂടെയാ കിടക്കുന്ന അപ്പുറത്തുള്ളത് ഭാര്യയാണ് ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ഭർത്താവാണ് ഭാര്യ മൊബൈലിൽ മറ്റൊരുത്തനോട് ചാറ്റിംഗ് ആണ് ഭർത്താവ് ഇപ്പുറത്തെ മറ്റൊരുത്തവളോട് ചാറ്റിംഗ് ആണ് എന്തൊരു തോന്നിവാസമാണ് എന്തൊരു ഹറാമാണ് സുബാനല്ലോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം കിടക്കുന്നത് ഒരേ പറ്റിയിലാണ് ഒരേ വിരിപ്പിലാണ് ഭർത്താവാണെങ്കിലോ മറ്റൊരു പെണ്ണിനോട് ചാറ്റിംഗ് ആണ് ഭാര്യ മറ്റൊരു പുരുഷനോട് ചാറ്റിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാലമല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ നന്നായി ആലോചിക്കണം പറയുന്നു അർശിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഒരു പെണ്ണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ക്ഷണിച്ചു വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് ആ ക്ഷണിച്ച സമയത്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണ് ക്ഷണിച്ചപ്പ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളഹാന ഭയപ്പെടുന്നു ആര് കണ്ടില്ലെങ്കിലും രാജാവായ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിയുണ്ടോ അറസിന്റെ തണലാണ് എസ് എസ് എഫ് കാരാ നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയണം എസ് എസ് എഫ് കാരന്റെ സഹോദരിമാരെ നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയണം കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു പുതിയ നിയമം വന്നല്ലോ സുപ്രീം കോടതിയുടെ എന്താ നിയമം വന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഏതെങ്കിലും പുരുഷനുമായി പ്രേമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പുതിയ നിയമം വന്നു നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും ബാപ്പാദ വീട്ടിൽ മൊബൈല് വെച്ചു ഉമ്മ മൊബൈല് വെച്ചു നല്ല മൊബൈലാണ് അതിൽ നെറ്റ് റീചാർജും ചെയ്തു വാട്സപ്പ് വെച്ചു ഫേസ്ബുക്കും വെച്ചു എന്നിട്ടതാ വീട്ടിൽ ഉമ്മാക്ക് ഞെക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ മകളോടാ ഞെക്കാൻ പറയുന്നത് മകളെ ഞെക്കി കൊടുക്കുന്നു ചിലപ്പോ ബാപ്പ ാണ് ബാപ്പാനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോ അതിന് വേണ്ടി മകളാണ് മുഴുവനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മാക്കറിയില്ല പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ മകളാണ് അതിൽ എത്രയോ ആളെ നമ്പർ ഉണ്ട് കുടുംബത്തിലെ പലരെയും നമ്പർ ഉണ്ട് പല ആവശ്യത്തിനുള്ളവരെ നമ്പർ അതിലുണ്ട് അതാ ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ ഈ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്നു ഉമ്മാക്കറിയുന്നില്ല മകള് ഒന്ന് വന്നപ്പോ അതാ ഒന്ന് പരസ്പരം അതിന് എന്തോ ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങ് ബന്ധമായി അപ്പോഴാണ് ഈ ബ്രീസ് അവിടെ കയറുന്നു മനസ്സിനെ വിശ്വാസാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് സർവ പെൺമക്കളും ചതിയിൽ പെട്ടു പോകുന്നത് അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നത് ബാപ്പയല്ലേ ഉമ്മയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ബാപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ സ്വന്തം പെൺമക്കൾക്ക് ചാടിപ്പോകാനുള്ള സർവ വടിയും തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് ചാറ്റിങ്ങും മിസ്കോളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ അവര് ഓടിപ്പോയി കോടതിയിൽ ചെന്നിട്ട് അതാ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഇപ്പുറത്തുണ്ട് കാമുകനും ഇവളും അപ്പുറത്തുണ്ട് ജഡ്ജി ചോദിക്കുന്നതിന് കാരെ കൂടെയാ പോകേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ബാപ്പന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കൈയാക്കിയിട്ട് ആ കാമുകന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ തൊണ്ട പൊട്ടിയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അലറിയിട്ട് നീ മുറവിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ചാടിപ്പോകുന്നതിന്റെ അവസരങ്ങൾ ബന്ദ് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പേ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരും തന്നെ എന്റെ മകൾ ആകാശത്ത് വീണ മലക്കാണ് അവള് ചാറ്റ് ചെയ്യൂല അവൾ അത്തരം ചമ്മാടി തരത്തിന് പോവൂല എന്ന് ഒരാളും മക്കളെ പറ്റി മലക്കുകളെ പോലെ കരുതേണ്ടതില്ല ഇബിലീസ് ആരവ ശ്വാസാക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇബിലീസിന്റെ ചതി എങ്ങനെയാണ് 
അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഉമ്മമാരും എല്ലാ ബാപ്പമാരും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ കയ്യിൽ അത്തരം തോതിവാസത്തിന് നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൂടാ അവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൂടാ ചിലർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ബാപ്പമാർക്ക് അതിൽ ചിന്തയില്ല ഉമ്മമാർക്ക് അതിൽ ചിന്തയില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എല്ലാം എത്തിയിട്ട് അവസാനം അതിന്റെ മൂർത്താവിൽ എത്തി എപ്പോഴാ ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ഖേദിച്ചിട്ടൊരു പല ഉണ്ടാവൂല അത് ആരെ മോളാണെങ്കിലും ശരി ചിലപ്പോ മൊയിലാരെ മോളായിരിക്കും ഉസ്താദിന്റെ മോളായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും അതാ നല്ല പണക്കാരന്റെ മോളായിരിക്കും പാവപ്പെട്ടവന്റെ മോളായിരിക്കും അവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും പിന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളെ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും ചിന്തിക്കണം അത്തരം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊന്നും അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ നല്ല നിനക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ നമ്മുടെ ആൺമക്കളെ വളർത്തണം കിട്ടോ ആവശ്യമില്ലാതെ മക്കളെ കയ്യിൽ അത് ആൺമക്കളായാലും പെൺമക്കളായാലും മൊബൈല് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആവശ്യമില്ലാതെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് നന്നായി വിധേയം വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ നിലക്ക് ശ്രദ്ധയില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചേടുമെന്ന് ഗൗരവത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വളരെ മലിമസമാണ് എല്ലാം തോന്നിവാസങ്ങളും അതിൽ സുലഭമാണ് ഇവിടെയാണ് ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരൻ ആലോചിക്കേണ്ടത് അവിടെ ആ തോന്നിവാസം അതിൽ കാണുമ്പോ അത് തുറക്കാതെ അതിലേക്ക് പോകാതെ നിനക്ക് മാറിനിക്കാനുള്ള മനസ്സ് വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ എസ് എസ് എഫ് കാരനാകുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് സംഘടന ആലോചിക്കുന്നത് ആ തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം ചെറുപ്പക്കാരെ കാരണം ആര് കണ്ടില്ലെങ്കിലും ആര് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കണ്ണിന്റെ കട്ടുനോട്ടം അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹോ അതേ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചതും അറിയുന്നവനാണ് ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു അക്ഷരം ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നാവ് കൊള്ളുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കുന്നു വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം ബാർത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അവസ്ഥ രണ്ട് മുലയും മുറിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹാനായ തങ്ങുസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഹോട്ടൽ നടത്തുന്ന മുസ്തഫ എന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ വേദനയോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു വന്നു ഉസ്താദ് ഒന്നര വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഭാര്യ നാല് മാസം അഞ്ചു മാസം നാല് അഞ്ചു മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയുണ്ട് ഭാര്യയുടെ ലിവറിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഉറിച്ചെടുക്കണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഷിഫെ ആലോചിക്കണം ചെറുപ്പക്കാര ആ പെണ്ണിന്റെ ലിവറിൽ ക്യാൻസർ കൊടുത്ത റഫാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നാവിൽ ക്യാൻസർ കൊടുത്ത അള്ളാഹു ആണ് ആ സ്ത്രീയുടെ മുലയിൽ ക്യാൻസർ കൊടുത്ത് രണ്ടും മുറിച്ചെടുക്കപ്പെടാൻ കാരണം കൊടുത്ത അതിന് അങ്ങനെ ആരോഗ്യം കൊടുത്ത റബ്ബാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് ആ റബ്ബാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മാഫിയത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് തന്ന രാജാവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഹറാമ കാണുന്നുണ്ടോ യൂട്യൂബ് തുറക്കുന്നുണ്ടോ ഫേസ്ബുക്ക് തുറക്കുന്നുണ്ടോ ആരും അറിയാതെ പെങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരനോട് വാട്സപ്പിൽ നീ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാര ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിനോട് നീ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ 
അത് മുഴുവനും കാണുന്നവരെ രാജാവായ റബ്ബുണ്ട് അവൻ അന്നം തരുന്നവനാണ് ഭക്ഷണം തരുന്നവനാണ് വായു തരുന്നവനാണ് ആരോഗ്യം തരുന്ന രാജാവാണ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ടവൻ മുഴുവനും വലിച്ചെടുത്താൽ പിന്നാരാ പോനെ നിനക്കുള്ളത് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മതി റബ്ബിനെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് വേറൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആ റബ്ബിന്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ബാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആരോഗ്യം മാഫിയത്തും നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ അഹങ്കരിച്ചു പോകണ്ട ധിക്കാരം വേണ്ട റബ്ബിനെ മറന്നിട്ടുള്ള ജീവിതം വേണ്ട അന്യ പെണ്ണിനോട് ചാറ്റിങ്ങും മിസ് കോളും മെസ്സേജും വേണ്ട ഓ പെങ്ങളെ അന്യ പുരുഷനോട് ചാറ്റിങ്ങും മെസ്സേജും മിസ് കോളും വേണ്ട മറ്റുള്ള അതാ അന്യ പുരുഷന്മാരോട് ബന്ധം വേണ്ട നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലയോ മയതോ ആദമ്പ അമ്പിയ നഫ്സി 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 നഫ്സിയ എല്ലാവരും വേദനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മത്തി ഉമ്മത്തി എന്ന് വിളിച്ച് നമ്മളെ പറ്റി സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ഹബീബിനെയാണ് പ്രണയിക്കേണ്ടത് ഹബീബിനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് മുത്തുനബിയാണ് പ്രിയം വെക്കേണ്ടത് വരുന്നു വിശുദ്ധ റബിയിൽ ചൊല്ലിക്കോ റസൂർദാന്റെ മൗലിത് പാടിക്കോ റസൂർദാന്റെ മത ഉമ്മാ പെങ്ങളെ സുബഹി നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് അതാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് റസൂർദാന്റെ മത ചൊല്ലിക്കോ കുന്നിന്റെ മുകളിലും മരുഭൂമിയിലും നടത്തമാണ് അപ്പോഴാണ് കാണുന്ന ചെറിയ ഒരു ചെറ്റക്കുടില് ആ ചെറ്റക്കുടില്ലതാ ചെറിയ വിളക്ക് കാണുന്നു ചിലപ്പ കെട്ടുപോകുന്നു ചിലപ്പ കത്തുന്നു ആ വിളക്ക് കാണുന്ന സമീപത്തേക്ക് ഹ <laughs> ാണ് പദ്യം ചൊല്ലുകയാണ് വന്നു പദ്യം മുഴുവനും കേട്ടു നിന്നു പിന്നെ വാതിലുമുട്ടേ ആരാണ് വാതിലുമുട്ടത് ഉമറാണ് വാതില് തുറന്നു ഉമ്മയോട് പറയുന്നു ഉമ്മാ നിങ്ങൾ ചൊല്ല പദ്യം ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലി തരുമോ ഉമ്മ വീണ്ടും പാടാൻ തുടങ്ങി റസൂർദാനെ കുറിച്ചുള്ള മതഹിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമിങ്ങനെ പൊട്ടി വലിക്കുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഈ ഉമറിനും വേണ്ടിയുമെന്ന് ആചെയ്യുമോ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സുബഹി നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് റസൂർദാന്റെ മതഹ് പാടിക്കോ ഹബീബിന്റെ മതഹ് ചെല്ലിക്കോ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ തങ്ങളോടാണ് പ്രേമം വേണ്ടത് തങ്ങളെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഹബീബിനെയാണ് പ്രിയം വെക്കേണ്ടത് കാരണം ആ തങ്ങളാണ് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ളത് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അറശിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്ത് പെങ്ങളെ ഞാൻ അപ്പാനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്റെ പാപ്പ കാണൂല ഉമ്മ കാണൂല ആങ്ങളമാരറിയൂല ആര് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഉറങ്ങാത്ത അതേ വിശ്രമിക്കാത്ത രാജാവായ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ 
അതുകൊണ്ട് ഞാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്മാറുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിയാരോ ചെറുപ്പ് ചെറുപ്പക്കാരനാരോ അർഷിന്റെ തണലുണ്ട് കേട്ടോ സഹോദരിമാരോടും സഹോദരന്മാരോടും പറയുന്നു അനാവശ്യമായി നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പുരുഷന്മാരോടും പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തെല്ലാം വാർത്തകൾ അതിൽ വരും കണ്ടതും കേട്ടതും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും കാര്യം ഉറപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപകാരമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഹൈബത്ത് പറയൽ നാവുകൊണ്ട പറയൽ മാത്രമല്ല മെസ്സേജ് അയക്കലും ദൈവത്താണ് ആ ഒരു പോസ്റ്റർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യലും ദൈവത്താണ് ദൈവത്ത് പലവിധമുണ്ട് പറയൽ മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ആരാന്റെ ദൈവത്ത് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സപ്പിലോ നമ്മൾ പറയാനോ എഴുതാനോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല നന്നായി സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം നിന്റെ കാഴ്ചയും നിന്റെ കേൾവയും നിന്റെ സംസാരവും നിന്റെ ഓരോ വിരൽ തുമ്പുകളും നിന്റെ കൈയും എല്ലാം റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന ബോധ്യം വേണം നീ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് നാളെ മഹഷറയിൽ വെച്ച് നിന്റെ കാരണക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാത്തിനും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ സഹോദരന്മാരെ അവൻ വരുത് കൈ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് ഇടത് കൈക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അത്രയും അതിനെ മറച്ചു വെച്ചു രഹസ്യമായി കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്കകൾ ആ സ്വതക്കകൾ ആരുമറിയാതെ പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ട് സഹായിക്കുന്ന സ്വതക്കകൾ സംഘടനയുടേതാകുമ്പോ ചിലപ്പോൾ അത് പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും കാരണം കാരണം തന്ന ആളുകൾ തെളിവ് കാണിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ തന്നവർക്ക് അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചു എന്ന് പറയാം പക്ഷേ വ്യക്തികളുടെ എന്റെ സ്വന്തമാകുമ്പോ ഞാൻ ആർക്കും കാണിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ രഹസ്യമായി ആരാണ് ആരുമറിയാതെ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന അതിനെ മറച്ചു വെക്കുന്നവൻ അറസ്റ്റിന്റെ തന്നെ ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരാണ് ഏഴാമത്തെ വിഭാഗം ഒരാൾ ഒറ്റക്കിരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചു ഒറ്റക്കിരുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ കണ്ണു നിന്ന് കണ്ണു നീര് ഊറ്റിപ്പോയി എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചത് അള്ളാഹ നീ എനിക്ക് ചെയ്ത അനുഗ്രഹയാണ് ഞാൻ നീ ചെയ്ത അനുഗ്രഹത്തിന് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അമല് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഞാൻ എത്ര അധികാരം കാണിച്ചു എന്നിട്ടും നീ എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം തന്നല്ലോ ഞാൻ എത്രയാണ് ചെമ്മാടിത്തരം ചെയ്തത് എന്നിട്ടും നീ എനിക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നല്ലോ ആ റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തന്ന വലിയ നേമത്തിന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാ 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 എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ റബ്ബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണു നീര് പൊട്ടുന്നുണ്ടോ അവനിക്ക് അറസിന്റെ തണലുണ്ട് ഓ മൊമ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ കരയാറുണ്ട് ആരൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് കരയാറുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കരയേണ്ട അവസരമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഒറ്റക്കിരുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ച് അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണു നീര് പൊട്ടിയാ അവനിക്ക് അറിഷിന്റെ തണലുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ
വരെ ഒറ്റക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹുവിനെ ആലോചിക്കുന്നവരാകണം അവൻ തന്നെ നിയമത്തുകളെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നന്നായി ആലോചിക്കണം ഓ സഹോദരന്മാരെ ഹറാമുകളിൽ നിന്നും അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കണം തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണാൻ പാടില്ല തോന്നിവാസങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല മൊബൈലുകളിൽ ഹറാമുകൾ കാണാൻ പാടില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പറയുന്ന ഒരു സംഭവം മഹാനവരകൾ ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയുമോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ കാബാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് തവാഫ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കായബാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് കായബാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയാൽ ഇതല്ലാത്ത വേറൊന്നുമേ ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു മോനെ നീ എന്താ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ദ്വാ മാത്രം ദ്വാ ചെയ്യുന്ന വേറൊന്നും നിനക്ക് ദ്വാരക്കാനില്ലേ കാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിനക്ക് എന്തെല്ലാം ദ്വാ ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷെ നീ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണല്ലോ മരിപ്പിക്കണേന്ന് മാത്രമാണല്ലോ ദ്വാരക്കുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ള കാരണമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ കഥയങ്ങ് അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഈ കാര്യം ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിന്റെ സംഭവം ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടല്ലോ അവരിൽ നിന്ന് വലിയ മൂത്തയാൾ വലിയാള് അദ്ദിനൻ അദ്ദേഹം ഒരു ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നയാളാണ് അയാള് നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലം അറബൈന സനത്തിൻ ഇഹ്തിസാബൻ നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലം അയാള് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ബാങ്ക് വിളിച്ചു സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽപ്പെട്ട മൂത്തയാണ് വലിയാളുണ്ടല്ലോ നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലം അബാഹുവിന് വേണ്ടി ബാങ്ക് വിളിച്ചയാളാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് മരണം ആസന്നമായപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു മുസാഫ് കൊണ്ടുവരുമോ മുസാഫ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിചാരിച്ചു മുസാഫ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ആ മുസാഫ് കൊണ്ട് പറത്ത് പറക്കത്തെടുക്കാനായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ മുസാഫ് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു ആ മുസാഫ് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അനബരി ഈ മുസാഫിലുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ രാജിവെച്ചവനാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലം ബാങ്ക് വിളിച്ച വ്യക്തിയാണ് മരണം ആസന്നമായപ്പോ മുസഹബ് കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആ മുസഹബ് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലുള്ളത് എല്ലാ കാര്യത്തിന് തൊട്ടും ഞാൻ രാജിവെച്ചു പോയി എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചത്തുപോയി അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സഹോദരനും ഇതേപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം 
സലാത്തീന സന മുപ്പത് കൊല്ലക്കാലം ബാങ്ക് വിളിച്ചു മുപ്പത് കൊല്ലക്കാലം അദ്ദേഹം ബാങ്ക് വിളിച്ചു അങ്ങനെ മുപ്പത് കൊല്ലക്കാലം ബാങ്ക് വിളിച്ചു ഫലം മരണം മാസന്നമായപ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഖുർആൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആ മുസഹബ് കൊണ്ടുവന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിലുള്ളതിൽ നിന്ന് മുഴുവനും ഞാൻ രാജിവെച്ചു പോയി അദ്ദേഹവും അങ്ങ് ചത്തുപോയി എന്നിട്ടാ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു ഇവര് രണ്ടാൾക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കലപാലയം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ദ്വാ ചെയ്യുന്നു എന്നെ മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണേ എന്ന് ദ്വാരക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് മഹാനവരകൾ ചോദിച്ചു നിന്റെ ആ രണ്ട് സഹോദരന്മാരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ഹാരന്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവർ അന്യ സ്ത്രീകളെ നോക്കുന്നവരായിരുന്നു അന്യ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയവരാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ അന്യ സ്ത്രീകളുമായി ഹറാമിന്റെ ബന്ധമുണ്ടോ ഈ മാൻ കിട്ടി മരിക്കുന്നതിനും അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരികളെ അന്യപുരുഷന്മാരുമായി ഹറാമിന്റെ ബന്ധമുണ്ടോ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞോ റസൂറുള്ള മഹബത്ത് മനസ്സിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കോ ഏതെങ്കിലും അന്യ പുരുഷന്റെ മൊബൈലോ വാട്സപ്പോ നിന്റെ നമ്പറോ നിന്റെ മൊബൈലിൽ ഉണ്ടോ നീ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുമായി ബന്ധം നീ മുറിച്ചുകൊണ്ട് നീ അള്ളാഹുമായി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരാ അന്യ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ അത് മുഴുവനും വലിച്ചറിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിലേക്ക് നീ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചോ ഹറാബിന്റെ ബന്ധത്തിൽ ഈ മാനോടെ മരിക്കാൻ കടയില്ല കേട്ടോ ഈ മാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ പോലും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ജീവിതം നയിക്കണം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുങ്കാമികൾ നിങ്ങൾ എന്നിട്ടും അതിന്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങളും കടന്നു ചെല്ലും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഈ നിങ്ങളെ മുങ്കാമികൾ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ാണ് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് ജൂതന്മാരെയാണ് യഹൂദികളെയാണ് നസാറാക്കളെയാണ് അതല്ലേ ഉമ്മ അതല്ലേ ബാപ്പ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളെ തലയുടെ മുടിയൊന്ന് എടുത്തു നോക്കോ അതിന്റെ വേഷം എന്താണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ മുടിയുടെ വേഷമേതാണ് യഹൂദികളും നസാറാക്കളും കൊണ്ടുവന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ മുങ്കാമികളെ ആ സ്വഭാവം നിങ്ങളെ പിന്തുടരും രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വേഷത്തിലും നിങ്ങളെ മുങ്കാമികളെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരും നാലുഭാഗത്തും മുടി മുഴുവനും അടിയിൽ നിന്ന് വെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ് മേൽഭാഗത്ത് വലിയ ഒട്ടകത്തിന്റെ പൂഞ്ച പോലെ മുടിവെക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ 
മദീനയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ വേഷം കണ്ട് വേദനിക്കുകയാണ് നടന്നു പോകുന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തലയുടെ മുടിയോ ഒരു ഭാഗത്തെ മുടി കൂടുതൽ വെട്ടിയിരിക്കുന്നു തുരിക്കമാകൂ ചില സ്ഥലത്തെ മുടി ഇങ്ങനെ വളർത്തിയിരിക്കുന്നു ചില ഭാഗത്തെ മുടി നന്നായി അടിയെന്ന് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരെ കാണുന്നില്ലേ മൂന്ന് ഭാഗത്തും മുടി ഇങ്ങനെ അടിയെന്ന് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മേൽഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വലിയ പൂഞ്ച പോലെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോഴുള്ള വിരോധിച്ചു മോനെ വേണ്ട നമ്മുടെ സംസ്കാരമല്ലാതെ നീ മുടി വെക്കുന്നുണ്ടോ ഒരുപോലെ മുടി വെക്കണം തലയുടെ പുറം ഭാഗത്തും മുൻഭാഗത്തും സൈഡ് ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ മുടി വെക്കണം മുടി വെട്ടുന്നുണ്ടോ ഒരുപോലെ മുടി വെട്ടണം ഒരു ഭാഗത്ത് മുടി കൂടുതൽ വെച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് മുടി കൂടുതൽ വെട്ടിയിട്ട് നീ മുടി വളർത്താൻ പാടില്ല ഇത് റസൂൽ വസ്ലമതങ്ങളെ പ്രസ്താവനയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ഹബീബിനെയാണോ പിന്തുടരേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും സിനിമാ നടന്മാരെയാണോ ഏതെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെയാണോ ഏതെങ്കിലും അതാ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെയാണോ ഏതെങ്കിലും ആധുനികവാദികളെയാണോ നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത് ഉമ്മത്തി 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ പറ്റി വിലപിക്കുന്ന ഹബീബായ തങ്ങളെയാണോ നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടത് മുടി ഒരുപോലെ കട്ട് ചെയ്തോ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ വളർത്തിയെത്ത് നിന്റെ മുടി നീ ഫാഷനാക്കന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ചല്ല ഇങ്ങനെ മുടി വെട്ടിയിട്ട് വരുന്ന മക്കളെ കണ്ടിട്ടും ബാപ്പ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ ഉമ്മ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ ആ ബാപ്പയുടെ ഹാലെന്താണ് ഉമ്മയുടെ ഹാലെന്താണ് ഇങ്ങനെ മുടി വെട്ടി വരുന്ന മകനെ വീട്ടി വീട്ടിൽ കയറ്റുന്ന ബാപ്പമാരെ നിങ്ങളാണ് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ മറുപടി പറയേണ്ടത് നാളെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളെ ശത്രുക്കളാണ് കേട്ടോ ഇന്നമാക്കും ജീവിച്ചപ്പോ എന്റെ ബാപ്പ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഉമ്മ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നീ തരുന്ന ശിക്ഷയുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ രണ്ട് ഇരട്ടി എന്റെ ബാപ്പക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ല എന്റെ ഉമ്മക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം പോറ്റിയ മക്കൾ നിങ്ങളെ ശത്രുക്കളാണ് രക്ഷിതാക്കളെ ആ മക്കളെ നല്ല നിരക്ക് വളർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ും അത് നമ്മൾ ശീലിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മതങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം നോക്കൂ നിങ്ങൾ മഹാനായ സുധീക്കുന്നുവിന്റെ സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാകണം സഹോദരന്മാരെ കല്യാണ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ വേദനയോടെ പറയട്ടെ ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും പറയുന്നു പാടില്ല അന്ന പൊരുത്തപ്പെട്ടതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു ത്വലാക്ക് സംഭവിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം പുതിയ ആപ്പള വന്നിട്ട് പെണ്ണിന്റെ പറയൽ ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലെ ആരമാറ പൊട്ടിച്ചു കാട്ടില് പൊളിച്ചു അതാ ബെറ്റ് മുഴുവനും കീറിക്കളഞ്ഞു എന്തൊരു അക്രമമാണ് എന്തൊരു അക്രമമാണ് സുബാനന്ദ നിങ്ങൾ മുസ്ലിംകളല്ലേ ഇത് ഏത് ജാതിയാണ് സഹോദരന്മാരെ വല്ലാത്ത മോശമാണ് ഒരു പുതിയ ആപ്പിള കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നാട്ടുകാർക്ക് അവിടെ സ്വൈര്യമില്ല വടിയിൽ പോകുന്നവർക്ക് സ്വൈര്യമില്ല വാഹനത്തിൽ പോകുന്നവർക്ക് സ്വൈര്യമില്ല ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി വലിയ ബഹളമുണ്ടാക്കി എന്തോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായതുപോലെ നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ പടച്ചവനധിക്കരിച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ ആപ്പിള പോക്കും വേണ്ട പുതിയ ആപ്പിള കൊണ്ടുപോകുമ്പോ 
ஜமாத்தில்லை <laughs> ഇങ്ങനെ <laughs> നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നോമ്പുകാരുണ്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നോമ്പുകാരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നാരെങ്കിലും ഒരു മിസ്കീനായ മനുഷ്യനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചവരുണ്ടോ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോഴും മഹാനായ സുദീഖുല്ലോഹുവെന്ന് പറഞ്ഞത് അനയാറസൂലോ അനയാറസൂലോ സമയില്ല മരിച്ച വീട്ടിൽ പോകാനും സമയമില്ല മരിച്ച വീട്ടിൽ പോകൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് അവിടെ മയ്യത്ത് സംസ്കരണത്തിൽ സംബന്ധിക്കലും മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കലും വലിയ പുണ്യമാണ് ആ നിലക്ക് നിങ്ങൾ സംബന്ധിക്കണമെന്ന് മയ്യത്ത് സംസ്കരണത്തിൽ സംബന്ധിക്കണമെന്ന് വസന്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മഹാനായ ജീവിതം തന്നെ ഭയങ്കരം നിഷ്കളങ്കതയുള്ള ജീവിതമാണ് സുബാനോ 
സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനാണ് അതാ ചോദിച്ചപ്പോ പറയുന്നത് ഞാനുണ്ട് നബിയേ മൂന്നാമതും അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു മിസ്കീനായ മനുഷ്യനേക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരുണ്ടോ അപ്പോഴും സുദീക്ക് തങ്ങൾ പറയുന്നു അനയാസൂലോ ഏതെങ്കിലും വരെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് കൈകാണിച്ചു കൊണ്ട് വരുമ്പോ എന്ത് പണ്ടാരാണ് ഈ രാവിലെ തന്നെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തൊരു ശുഷ്കിച്ച മനസ്സാണ് പാടില്ല ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സഹായമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഒരു പത്ത് രൂപയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ അത് വലിയ പ്രതിഫലമല്ലേ ഒരു ദിവസം ഒരു പത്തുറുപ്പിക ഒരു പാവപ്പെട്ടവനിക്ക് കൊടുത്താൽ ഒരു ദിവസം ഒരു പിടി ഭക്ഷണം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഒരാൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ പ്രതിഫലമാണ് ഇസ്ലാം അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമല്ലേ നൽകിയത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വലിയ പുണ്യമായിട്ടല്ലേ കരുതിയത് അതുകൊണ്ട് മുമ്പിനിങ്ങളെ ഇവനോട് ചോദിക്കുമ്പോ സ്വഹാപത്തിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഭക്ഷണം കൊടുത്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സുദീക്ക് തങ്ങൾ പറയുന്ന ഞാനുണ്ട് നബിയെ നാലാമത്തെ ചോദ്യവും ചോദിക്കുമ്പോ പറയുന്ന സുദീക്ക് തങ്ങൾ ഞാനുണ്ട് നബിയെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു രോഗിയെ ഇന്ന് സന്ദർശിച്ചവരുണ്ടോ എന്തെല്ലാം പുണ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര രോഗികളുണ്ട് നമ്മുടെ ജമാത്തിൽ എത്ര രോഗികളുണ്ട് നമ്മൾ എത്രയാളെ കാണാൻ പോയി നമ്മൾ എത്രയാളെ കാണാൻ പോയി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം സഹോദരന്മാരെ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുക വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആ മഹാനായ മുത്തലബി സ്വല്ലാഹുലിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുക സഹോദരന്മാരെ ആ നിലക്ക് നല്ല ദീനിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് അവർക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ചിലപ്പോ പൈസയുണ്ട് മനുഷ്യൻ അറുപത് കൊല്ലം ജീവിച്ചാൽ അറുപത് കൊല്ലം ഒരാൾക്ക് ആയുസ്സുണ്ടായാൽ അതിൽ മുപ്പത് കൊല്ലം രാത്രിയാണ് മുപ്പത് കൊല്ലം രാത്രി തുറന്നുപോയി ഒരാൾ അറുപത് കൊല്ലം ജീവിച്ചേൽ അവന്റെ മുപ്പത് കൊല്ലം രാത്രിയിൽ തീർന്നുപോയി പിന്നെ ഉള്ളതാകെ മുപ്പത് കൊല്ലം പകുതി പതിനഞ്ചോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലക്കാലം കുട്ടിക്കാലമായി 
ചെറിയ കുട്ടിക്കാലം ഒന്നും അറിയില്ല എവിടെ പോകുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും അറിയില്ല അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ചു കൊല്ലം അങ്ങനെ പോയി പിന്നെയുള്ള ചെറിയ ഒരു കാലം അപ്പൊ പിന്നെ ധാരാളം രാമോഹങ്ങൾ അങ്ങനെക്കണം ഇങ്ങനെ ആക്കണം കെട്ടിപ്പടുക്കണം രണ്ടു നില വീടെടുക്കണം കാറെടുക്കണം അങ്ങനെ വ്യാമോഹങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അത്യാഗ്രഹങ്ങളുമായി ജീവിച്ചു അങ്ങനെ ജോലിയും കുടുംബവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ കാലം കഴിഞ്ഞു പിന്നെയുള്ള ചെറിയ കാലം ആ കാലത്ത് രോഗം പിന്നെ വയസ്സായി രോഗമായി അങ്ങനെ മനസ്സിന് വേജാറും ഷുഗറും പ്രഷറും എല്ലാം വന്ന് ആകെ ജീവിതം തന്നെ അതാ രോഗത്തിലായി അപ്പൊ മനുഷ്യൻ കുറെ കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിവരക്കേടാണ് കാരണം അവന്റെ ഉദാഹരണം ഇതുപോലെയാണ് കണ്ടല്ലേ എന്റെ ആയുസ് കാലം ഒരാൾക്ക് അറുപത് വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉപകാരത്തിനുള്ള ജീവിതയിൽ ഇങ്ങനെ ആ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതം അബോഹുവിന്റെ വടിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തി നല്ല ദീനിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയും നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമാക്കണം നമുക്ക് നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാകണം ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നു ധാരാളം കൂട്ടുകാർ ചിന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ വടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് എത്രയെത്ര പ്രവർത്തകരാണ് നേരത്തെ ഇസ്മായിൽ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുത്തു വെച്ച് മുഹ്സീൻ എന്ന് പറയുന്ന കെ സി നഗറിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ വിദ്യ ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി എത്ര ആളുകളാണ് തഹലീൽ ചൊല്ലിയത് ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി എത്ര ആളുകളാണ് ദ്വാര ചെയ്തത് എത്ര ആനിമീങ്ങളാണ് എന്താ കാരണം പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായി എന്നുള്ളതാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പല വേദികളിലും പറഞ്ഞതും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ബദിയടുക്കയിലെ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് സ്വാബിറും ഋഷാദും എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അവർ എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവിന് വേണ്ടി മത്സരാർത്ഥികൾ മുഴുവനും ചുമന്നുകൊണ്ട് ബസ്സിൽ വരുമ്പോ ഈ രണ്ടു കൂട്ടുകാരും ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് രണ്ടു കൂട്ടുകാരും മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവിതം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള രണ്ട് പുഷ്പം പോലോത്ത കുട്ടികളാണ് അവർ സുബാനന്ദോ അവർക്ക് കിട്ടിയ ദ്വാകൾ എത്രയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഹത്തുമുകൾ എത്രയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ കുറാനോ എത്രയാണ് സുബാനന്ദോ എത്ര സയ്യിതന്മാരാണ് എത്ര അരിമീങ്ങളാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അവരുടെ അനുസ്മരണം പതിയെടുക്ക ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോ ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം വരുന്ന സയ്യിതന്മാരുണ്ട് തങ്ങന്മാരുണ്ട് ലൈനായിട്ട് എത്ര എത്ര സയ്യിതന്മാരാണ് മഹാനായ ആതൂർ തങ്ങളുണ്ട് കണ്ണവം തങ്ങളുണ്ട് പഞ്ചിക്കൽ തങ്ങളുണ്ട് കല്ലക്കട്ട തങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ആതൂർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അവിടെ ഇമ്പിച്ചുണ്ട് ഹലീൽ സ്വലാ ഇങ്ങനെ ധാരാളം സാധാത്തുക്കിൽ പൂക്കുഞ്ഞിതങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ചോളം വരുന്ന സയ്യിദന്മാരുണ്ട് ആലിമീങ്ങളുണ്ട് വലിയ വലിയ പ്രവർത്തകരുണ്ട് നേതാക്കളുണ്ട് താജുശ്വരിയ ഷെയ്ഫന അലിക്കുഞ്ഞി സ്ഥാതുണ്ട് എല്ലാവരും ഉള്ള സദസ് അവരൊക്കെ വന്നത് എന്തിന് സ്വാബിറിനും നിരഷാദിന് വേണ്ടി നിക്കുന്നു ചെല്ലാനും ദ്വാരക്കാനും വന്നതാണ് ആ സദസ്സിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൂർ അഷ്റഫ് തങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് എവിടെയുള്ള ആലിമീങ്ങളും സാധാത്തുക്കളും പ്രവർത്തകരും മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചോളം വരുന്ന തങ്ങന്മാരുണ്ട് 
ഇരുപത്തഞ്ചോളം വരുന്ന സയ്യദന്മാരെ ഒറ്റ വേദിയിൽ ഒരേ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് കിട്ടുക എന്നുമുള്ളത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ട് വന്നതല്ല അതിന് വേണ്ടി വിളി വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ രണ്ട് പ്രവർത്തകരായ പുഷ്പം പോരോത്ത മക്കള് മരണത്തിൽ കീഴടങ്ങിയപ്പോ അവർക്ക് ദ്വാചിയാൻ വേണ്ടി പ്രസൂർബാന്റെ മക്കള് ഓടിയെത്തിയില്ലേ അഹ്ലുബൈത്തിലെ തങ്ങന്മാര് ഓടിയെത്തിയില്ലേ കുഞ്ചത്തൂരിലെ മുത്തലിബ് എന്ന് പറയുന്ന മാടയിലെ പ്രവർത്തകൻ അറിയില്ലേ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്രയെത്ര പ്രവർത്തകരാണ് കെ സി നഗറിലെ മുഹ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നേരത്തെ മാഷ് പറഞ്ഞ ബാധപ്പൊണിയിലെ ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ കൂട്ടുകാരൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പിടിക്കുത്തരം ചെയ്തു പോയവരാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഗുണങ്ങൾ എത്രയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പമാരോട് പറയുന്നു ഇനി ഞാൻ ഒക്ടോബർ അഞ്ചാം തീയതി മെമ്പർഷിപ്പ് ദിനമാണ് ആ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മഹാനായ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മുപ്പത് ഉറുപ്പിക കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഷെയ്ഫുന അരിക്കുഞ്ഞിസ്താദ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാരതങ്ങളെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു ആദൂർതങ്ങളെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു കൂറത്തങ്ങളെ എട്ടിക്കുളത്തെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു പേരോട് ഉസ്താദ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു പൊന്മള ഉസ്താദ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു ഇന്നലെ നമ്മുടെ മൊഹീസുന്നയുടെ പൊന്മള ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സംഗമത്തിൽ പറഞ്ഞു എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാത്തവർ എസ് വൈ എസിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാത്തവർ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാത്തവർക്ക് എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സംഘടനയിൽ സ്ഥാനമില്ല നിർബന്ധമായ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം അത് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനമാണ് അത് നമ്മുടെ ജിഹയാണ് അത് നമ്മുടെ ആദർശമാണ് അങ്ങനെ ശൈഫന പൊന്മള ഉസ്താദ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു മാനായ താനാട് ഒരു ഉസ്താദ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട അതേ റൈസുല്ലാദ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു ഈ കണ്ട അലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും ഔലിയാക്കൾ മുഴുവനും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നു പ്രായമുള്ളവരെ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൽ എടുക്കുന്നു യുവജനങ്ങൾ എസ് വൈ എസ് എടുക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ എസ് എസ് എഫിൽ എടുക്കുന്നു നമുക്കും ആ മെമ്പർഷിപ്പ് വേണ്ടേ അത്തരം വലിയ വലിയ ഔലിയാക്കൾ മെമ്പർമാരായി അത്തരം വലിയ സാധാത്തിക്കൾ മെമ്പർമാരായി അത്തരം വലിയ പ്രവർത്തകന്മാര് മെമ്പർമാരായി വലിയ വലിയ ആലിമികളും സയ്യിദന്മാരും മെമ്പർമാരായ പ്രസ്ഥാനമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പ്രായമുള്ളവര് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തോ യുവജനങ്ങൾ എസ് വൈ എസിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തോ വിദ്യാർത്ഥികളെ മുഴുവനും നമ്മുടെ മക്കളെ മുഴുവനും എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർമാരാക്കിക്കോ പിഞ്ചു മക്കളെ എസ് ബി എസിന്റെ മെമ്പർമാരാക്കിക്കോ അതൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒരൊറ്റാളും അതിൽ മിസ്സായി പോകരുത് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാകാൻ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ നിലക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും സജീവമാവുക ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ മക്കളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് അയച്ചോ എസ് എസ് എഫിന്റെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് അയച്ചോ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ അയച്ചോ ബാനർ കെട്ടാൻ അയച്ചോ അതൊക്കെ ഇക്കാലത്തെ ദീനീയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇക്കാലത്തെ ദീനീയ പ്രവർത്തന പ്രബോധന വഴികളാണ് ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചോ അതൊക്കെ ദീനീ രംഗത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അമോഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച മാതൃകയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ മുഴുവനും അതിൽ പറഞ്ഞേക്കണം ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ രക്ഷിതാക്കള് 
ഞാനും നിങ്ങളും മരിക്കേണ്ടവരാണ് മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എപ്പോഴാണ് കണ്ണടയുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി അതാ കബറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മയ്യത്ത് കബറിൽ വെച്ച് മൂടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കബറും പുറത്ത് വന്ന് അസലാമു അലീക്കയ അബി അസലാമു അലീക്കയ ഉമ്മി ബാപ്പാ സലാമു അലൈക്കും ഉമ്മ സലാമു അലൈക്കും എന്ന് നമ്മുടെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് ഒരു സലാം പറഞ്ഞ് ഒരു ഫാത്തിഹ സൂറത്തോതി കൊൽഹു അള്ളാഹു വഹദോതി കൊല്ലാവുദ് ബിറബ്ബിൽ ഫലക്കോതി കൊല്ലാവുദ് ബിറബ്ബിൻ സൂറിയേറ്റ് അള്ളാഹ് എന്റെ ബാപ്പക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എന്റെ ഉമ്മക്ക് പൊറുക്കണേ അള്ളാഹ് എന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മക്കൾ വേണോ നിങ്ങളെ മക്കളെ എസ് എസ് എഫിൽ പറഞ്ഞേച്ചോ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മക്കളാക്കിക്കോ ആലുമിങ്ങളെ പിന്തുണയുള്ള സംഘടനയിൽ മെമ്പർമാരാക്കിക്കോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരാക്കാൻ നിങ്ങളെ മക്കളെ അയക്കണ്ട രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അയക്കണ്ട അത് മുഴുവനും ചെതിയാണ് ആ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കണ്ട നമുക്ക് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഏറ്റവും വലുത് അതിന് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമില്ല നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ല നമുക്ക് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഭരണം ഇവിടെയുള്ള ഭരണത്തോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത് ധാരാളം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങളില്ല അതിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിൽക്കുന്നു റഹീമായ മരുക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസീതായ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ ഈ സദസ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ദ്വാക്കുള്ള മതിരിസാക്കണം അല്ലോ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് നല്ല ചെലവുണ്ട് പ്രവർത്തകരെ സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള നല്ല സംഭാവന വലിയ നോട്ടുള്ളവര് വലിയ നോട്ട് ഉള്ളത് നല്ല ഉള്ളതിൽ നല്ല സംഭാവനകൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുതരിക ബാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും എഴുന്നേൽക്ക് നമ്മൾ മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ പിന്നെ ദിക്രു എല്ലാരുണ്ടോ മുഹസിൻ അടക്കമുള്ള മരിച്ചുപോയാൽ പിന്നെ ദിക്രു ചൊല്ലാറുണ്ട് അപ്പൊ അല്പം ദിക്രു ചൊല്ലുക ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള സംഭാവനകൾ എല്ലാരും കൊണ്ടുതരിക ജദിദു ഈമാനക്കും ജുബൈർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകൻ മരണപ്പെട്ടു ആ ജുബൈറിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഈ പള്ളിയുടെ കബറുസ്ഥാനിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരും പതിനെട്ടാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച നൂറ്റി ഇരുട്ടി സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കന്യാണ സിറാജുൻ സഖാഫി അവരുകൾ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം ചെയ്യും الحمد لله الحمد لله رب العالمين 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الرحيم يا ملك الجبار يا راجا سيدا يا رحمان നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളോ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ പാവികളാണ് ദോഷികളാണ് റഹ്മാനെ ധാരാളം തെറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചവരാണ് അള്ളോ നീ ഗഫൂറാണ് നീ റഹ്മാനാണ് അള്ളോഹു നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരാതെ ഞങ്ങൾ നീ തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാണ് മാപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണേ അള്ളോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അള്ളോ ഈമാനും തക്കവയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ റഹ്മുറഹിമായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹഫറത്ത് കൊണ്ടും റഹ്മത്ത് കൊണ്ടും നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കൾ ഞങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര് ദ്വാകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടെ എല്ലാവർക്കും നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെയും അവരുടെയും എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റൊബേ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും രോഗികളാണ് അല്ലോ നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ കാലുവേദനയായി വീട്ടുകളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് പ്രത്യേകം ദ്വ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് റൊബേ പഠിച്ചവനെ ഹാർട്ടിന്റെ രോഗമുള്ളവർ കിഡ്നിയുടെ രോഗമുള്ളവർ മൂത്രക്കല്ലിന്റെ അസുഖമുള്ളവർ മുട്ടുവേദന നടുവേദന തലവേദന കൈകാല് കടച്ചിൽ ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ ക്യാൻസർ അടക്കം ബാധിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ വിഷമത്തിലുള്ളവരുണ്ട് അള്ളോ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ റഹ്മത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ അമ്പിയാക്കള് ഉലിയാക്കള് സ്വാരീഹ്യങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ബഹുമാന്യന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ വലിയ വലിയ മഷായിഹുമാർ അവർക്കൊക്കെ നീ ദീർഘായുസും നൽകണേ അള്ളാ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരുണ്ട് നീ അവർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ആരോഗ്യം നൽകണേ അമ്മോ പടച്ചവനെ വിദേശത്തുള്ള ഞങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാർ ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാർ കുടുംബക്കാർ ഈ മഹല്ലത്തിൽ പെട്ടവർ ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകരാരെല്ലാം ഏതെല്ലാം ഗൾഫ് നാടുകളിൽ അതുപോലെ ഇവിടെ ലൈവിൽ ശ്രീ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ലൈവ് വീക്ഷിക്കുന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നീ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ നീ അവർക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവിടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ ഐശ്വര്യം വറക്കത്തും സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാരിഹ്യങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാരിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അമ്മോ നീ തന്ന മക്കളെ ദീനീ ബോധമുള്ളവരും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ നല്ല പ്രവർത്തകരാക്കണേ റഹ്മാനെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചീത്ത പേര് കേൾക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ല അള്ളോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ദീനിന് ഉപകാരമുള്ള മക്കളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ റഹ്മാനും റഹീമുമായ റബ്ബേ മക്ബൂലും മബ്രൂറായ ഹജ്ജും അമ്രയും ചെയ്യുവാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ സംഭാവന തന്നവർ അധ്വാനിച്ചവർ ഇതിന് സഹകരിച്ച ഇവിടത്തെ ഇവിടത്തെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇവിടത്തെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാർ നാട്ടുകാർ ഇവിടത്തെ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ചെറിയവർ വലിയവർ വയസ്സന്മാർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരെ വാതിന് വന്നവരുണ്ട് നീ അവർക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഗർഭിണികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിന്ന് മരിച്ചു പോയ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാര് ഞങ്ങളെ ഉമ്മാമ്മമാര് ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാര് എളാപ്പമാര് മുത്താപ്പമാര് ബന്ധുമിത്രാദികൾ അള്ളാഹുവേ ഈ പള്ളിയുടെ കബർസ്ഥാനിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ മുമ്മിനീങ്ങളെ മുമ്മിനകത്തുകൾ അള്ളാ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ബാപ്പ മരിച്ചവരുണ്ട് ഉമ്മ മരിച്ചവരുണ്ട് ബാപ്പയും ഉമ്മയും മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് അള്ളോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ വീട്ടുകാരന്റെ മകൻ പറഞ്ഞു 
എൻ്റെ ഉമ്മ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആരെല്ലാം ഈ സദസ്സിൽ ബാപ്പ മരിച്ചവരുണ്ട് ഉമ്മ മരിച്ചവരുണ്ട് ഭാര്യ മരിച്ചവരുണ്ട് ഭർത്താവ് മരിച്ചവര് ആങ്ങളമാര് പെങ്ങന്മാര് ജ്യേഷ്ഠന്മാര് ജന്മാര് സഹോദരിമാര് അങ്ങനെ മക്കള് പലരും മരിച്ചവരുണ്ട് അല്ലോ എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ച് പത്തിരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലങ്ങളായി ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾ പല നാട്ടിലും ഖബറിലാടുറബേ അവരുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഖബറിൽ വെച്ചതേ ഞങ്ങൾക്കറിയൂ മൂടുകല്ല് വെച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അല്ലോ ഖബറിന്റെ ഹാലറിയുന്ന ജല്ല ജലാലായ റബ്ബേ നീ അവരെ ശിക്ഷിക്കല്ല അവോ നീ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കല്ല അവോ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല അവോ നമ്മയും അവരെയും നിന്റെ ജന്മ തുന്നിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ അബദ്ധങ്ങൾ മുഴുവനും പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കും പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ പടച്ചോനെ സമയത്തും ഞങ്ങൾ ആ കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാൻ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കളി കളിച്ചാലും എത്ര വലിയ ആളായാലും മരണം നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സമയത്തല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അല്ലാ ആ കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോടുകൂടെ ലൈലാഹ ഇല്ലെന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കുന്ന മുത്തക്കിങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ോട് നീ പറഞ്ഞ് നീ സ്വാരിഹീങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകണേ റഹ്മാനെ റോദിയത്തും മറുതിയത്തായി ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലോ മരണത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഹക്കടവാടുകൾ വീട്ടിൽ ഔപ ചെയ്ത് മരണത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ മരണമാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ പല ഇടപാടും ചെയ്യുന്നവരാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടപാടൊക്കെ ഇവിടെ മുടങ്ങി ഞങ്ങൾ കടക്കാരായി പോകും അല്ലോ മരണത്തിന് ഒരുങ്ങി തയ്യാറാകാനുള്ള അവസരം തന്ന് ഞങ്ങളെ മരണമാക്കണേ റബ്ബേ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم